都是贵妃，为啥甄嬛从不缺银子，严世兰却死活不够花？华妃和甄嬛同是贵妃，但两人的花销却是相差太多。甄嬛成为熹贵妃后，从未为银子发过愁，但华贵妃却一直为银子不够花着急，这到底是差哪儿了呢？从剧中也能看出，年世兰成为华贵妃后，可以说是日进斗金。除了每月的月例银子外，还有底下人送来的孝敬银子，以及一些巴结年家和华贵妃的贿赂银子，再有娘家给她的贴补的银子，这咋看都够她胡吃海喝了才对。反观甄嬛这边，她原本的娘家甄家，早在她出宫修行之前就倒台了，一家老小流放硬骨塔，根本没人能帮衬上她，更别说银子支持了。那除了每月的月例银子外，就是大胖菊赏赐的各类宝物了。这咋看都没有年世兰的日子好过，但现实却恰恰相反。年世兰平日里生活比较奢靡，她最爱吃的蟹粉酥就是一笔不小的开销。前期后宫倡导饮食节俭时，她就曾因为没有蟹粉酥大动肝火。与此同时，还拿自己的银子去贴补宫女太监，加上她宫里吃穿用度都是怎么豪华怎么来，这就是一笔巨大的花销。但不得不说，他是个好主子。严世兰对待下人是很大方的，赏赐相当丰厚，也难怪他倒台之后，宫里没有一个下人刁难他。他花那么多银子养那么多人，不仅为自己收买了一波人心，也给自己留了条后路。宫里下人繁多，这打点上下就要花费不少。加上严世兰自己喜爱奢侈品，还是必须拿到手的那种。就比如他极度甄嬛的蜀锦玉鞋，立马就买了两身蜀锦衣服，夏天带块用冰。大口吃肉，送太后礼物也是专挑最好的送。年世兰的行事风格就是以钱服人，即使她手里有金山银山堆着，也不够这么花呀。而甄嬛平日里除了养养鸟、弄弄花，就是吟诗作赋，哪像也不花钱。给人送礼呢，也是从皇上赏赐的东西里挑选，从来自己不花银子。另外，甄嬛对下人都不是靠银子收买，她身边的崔锦溪、浣碧、小允子等人都是自愿跟着甄嬛干活的。根本不在乎利益，这也就是为什么甄嬛没落的时候，宫里其他人都拜高踩低，内务府也克扣她的东西，甚至连送来的吃食都是馊了的剩饭剩菜。从两人平日穿着打扮也能看出来差距。年世兰不是珠翠满头，就是黄金装饰，连衣服也是最实心面料最好的，就连后来当上皇贵妃的一格殿娘娘端妃都没她穿的好。甄嬛即便当上了贵妃。她平日里头饰也是绢花一类的普通事物，穿戴都是符合品级的，光这一项就查出不少。就这么看，如果选甄嬛，还是年世兰管银子，还是甄嬛省细些。朕才一病，他就与人私通，是当朕死了吗？同是偷情，为啥孙答应和狂徒成亡命鸳鸯，却没人举报温实初和梅庄呢？《甄嬛传》中四大爷头上不止一顶小绿帽，但在他眼皮子底下就敢偷人的也就两对了。孙答应和侍卫温实初和梅庄，那为啥这两对一个惨被发现，一个却没人举报呢？孙答应和狂徒是在御花园里大肆迷乱，这才被静妃这个监控探头察觉了。静妃在剧中可是诸情小能手，不只是孙答应，之前三阿哥追求殷贵人也是他举报的。苏培盛和崔锦溪两人的对视关系也是静妃揭露的，凭着一查一个准的实力。后宫监控探头非他莫属，而温实初这边天时地利人和皆备，才躲过一劫。自从甄嬛离宫之后，梅庄就搬到了碎玉轩住。剧中碎玉轩是后宫里最偏僻的宫殿，平日里都没啥人来。梅庄自从被人陷害贾云事件后，就和四大爷离了心，在后宫成了小透明。除了到太后那侍奉，很少与人来往。加上他和温实初是深更半夜才见的面，谁也不会来打扰。整个碎玉轩就是一处世外桃源。四大爷原本在太后撮合下想留宿碎玉轩，但梅庄完全不给他好脸色，他都扫了皇上的兴，谁还会来碎玉轩呢？四大爷也是间接给两人搭了桥。原本太后亲自给梅庄和四大爷的暖情酒，正好给了温实初这个机会。都说酒壮怂人胆，以温实初的性子，要是没有梅庄的主动，暖情酒的协助，他指定不会主动和梅庄发生什么，只会把感情默默藏在心里。那可是皇上的嫔妃，被人揪住了，得是诛九族的大罪。另外，除了梅庄外，知道温世初来碎玉轩的就两个人，一个是彩月，她是沈梅庄的陪嫁丫鬟，虽说镜头不多，但她对梅庄的忠心和刘珠有的一拼。见梅庄喝醉了，一直嚷嚷找温世初，她就马不停蹄的把人给叫来了。这时候的她并不知道接下来的事儿，只是单纯的找太医拿解酒药。
，即便他发现万事出留宿孙宇轩了，也不会声张。假如沈眉庄倒了台，他自己也得没命。所以彩月不会去举报，还会守在门外盯梢，防止别人进来撞破内情。第二个是太医魏林，他是万事出的徒弟，出门前万事出特地交代了一个时辰后回来。魏林也是这样帮他登记的，即便温世初一个时辰没回来，魏林觉察到问题，他也不会揭穿。毕竟在当时那个年代，师傅的地位和父亲没差别，加上在宫里生存，省师读士就是必修课了，嘴严才能活得久。也正是如此，温世初才能一夜偷心之后全身而退。本宫心得离对东珠，才吩咐制了耳环。若再收妹妹这对耳环。岂不是太奢靡了？宜修仅凭一对耳环就让华妃哑口无言，究竟藏着什么内情？剧中华妃表面上说自己耳环的脆质量不好，要送给宜修，其实就是当着新建宫嫔妃的面立威，想让他们看清楚跟着谁有前途。但宜修根本不吃他这一套，拿出了自己的东珠耳环对抗，气得华妃脸都绿了。她作为全天下最尊贵的女人，衣服、首饰数不胜数，头饰发型更是想换就换。每朵耳环从出场就没换过，并不是为了倡导节俭，而是藏着另一重心思呢。这对耳环是宜修的心头宝，从不许宫女触碰，睡前都是自己亲自摘下放好。剧中更是不管大小场合，任何衣服头饰都是用这对耳环搭配，可以说是全剧出镜率最高的一件首饰了。宜修之所以把它放在心上，那就要从这对耳环材质说起了。东珠搭配黄金装饰，富贵又大气。在当时，东珠只有三种人能使用：皇帝、太后和皇后。这是一种地位的象征，即便是华妃再受宠、再有钱，也不会拥有。她只能用南珠或是和普珠一类的珍珠。像隔壁《如懿传》中，扎龙送给后宫嫔妃每人一颗东海明珠，可不是这个东珠哦，就连富察郎画那一大盒子也不是，千万不要换为一谈了。清朝皇家对东珠那可是爱不释手，因为这里面有家乡情怀。东珠产自女真族的故乡，也就是满族的前身。虽说清朝疆土辽阔，但这东珠是那一片的野生特产，别的地方都找不到。而且东珠很稀有，物以稀为贵嘛。也正是因为如此，清朝才对东珠的使用有明确的规定，只有朝廷才能开采东珠，顺治帝就曾下过命令，除了朝廷外，任何人都不享有东珠开采权，就连宗室贵族也不行。平常人要是敢用东珠，那可是蔑视皇权、抄家灭门的大罪。就比如清朝的大贪官和珅，他倒台的罪名里就有私藏东珠这一条。就这么看呀，宜修无疑是在彰显自己皇后身份，告诉新建宫的嫔妃，华妃再受宠也只是个妃，严格意义上就是个妾，自己才是正经主子，中宫皇后。宜修自己对后位执念太深，以至于倒台后头发都花白了，还舍不得摘掉这对象征地位的耳环。甄嬛成了太后之后，也戴上了东珠耳环。但她这颗明显比宜修的要小。甄嬛是以贵妃身份当上太后的，只能是圣母皇太后。而宜修如果能成为太后的话，身份也是在甄嬛之上的。妻和妾的差距是甄嬛永远无法跨过的鸿沟呢。